ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ജി എസ് ടിയിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വരെയുള്ള അങ്ങനെ മൊത്തം ഒമ്പത് സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിട്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേറ്റ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പക്കാ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഈ അറ്റംപ്റ്റിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തവർക്കും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ദ എലക്ട് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോട്ട്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗകര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഏതൊരു ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളിത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള സംഭവമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സപ്ലയർ ആണ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നിയമപരമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഒരാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രജി ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സപ്ലയർ ആണ് നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മ കസ് വലിയ വലിയ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ക്ലയൻസിന് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ജി എസ് ടി നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള രജിസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താലും നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഹൗസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൗസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സി എൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എസ് ആർ ഒ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ ആണ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പാൻ ആണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അയാൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ഒരൊറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടാറ്റ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടാറ്റ മോട്ടോസ് ടാറ്റ മോട്ടോസിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവർക്ക് ഷോറൂമുകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ പാൻ എടുത്താൽ മതി ആകെ ഒരു പാൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഓരോ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ ബി ആൻഡിൽ ഉണ്ടാകും ഓരോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇവരിത് എന്താ ചെയ്യുക ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം അപ്പോൾ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് കർണാടകയിലും ബ്രാഞ്ചുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകണം ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന് രണ്ട് രജി വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം ഒരാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കൂടിയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് വേർട്ടിക്കൽസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ജി എസ് ടി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആളായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് റിലയൻസിന് റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് റിലയൻസ് ഫ്രഷ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓണർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സിനാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് വേർട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാറ്റ മോട്ടോസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം കാലിക്കറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഷോറൂം എറണാകുളം എറണാകുളത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെയിം ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലയൻസ് ഫ്രഷും റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലും രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഇതാണ് ബിസിനസ് വേർട്ടിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ബിസിനസ് വേർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കേ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഹു ആർ ദി പേഴ്സൺസ് ലയബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടിയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നമുക്കുണ്ടാകും ആരാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ടേൺ ഓവർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേൺ ഓവർ ബേസ് ഒന്നുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അയാൾ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കേസ് ടു കേസ് മാറുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അത് ചില കേസുകളിൽ അത് ടെൻ ലാക്സ് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ചില കേസുകളിൽ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ടേ
സപ്ലൈസ് മൂന്നാമത്തത് ഹോളി എക്സെംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സെംഷൻ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസസ് അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ സർവീസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് സർവീസുകൾ എക്സെംപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എക്സെംപ്റ്റ് സപ്ലൈസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സെംപ്റ്റ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സെംഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സെം എക്സെംപ്റ്റ് സപ്ലൈസിനെ മാത്രമായിട്ട് കാണരുത് എക്സെംപ്റ്റ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നോൺ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈസ് വരും നീൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് വരും അതേപോലെ തന്നെ എക്സെംഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള സപ്ലൈസും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പോർട്ടുകളാണ് എക്സ്പോർട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ്പോർട്ടിനൊന്നും പൊതുവേ ജി എസ് ടി ഇല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസിന് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ടിന് ജി എസ് ടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈവൻ എന്തോ ടാക്സ് നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ എന്ത് വേണം എക്സ്പോർട്ട് വരണം മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വേ ഇപ്പോൾ കർ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് കർണാടകത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റോക്സ് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഇവർ സ്വന്തം ബ്രാഞ്ചുകളാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ പൈസ മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അത് സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സപ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് പാൻ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ അപ്പോൾ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ടേൺ ഓവർ അല്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് പാൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന് ഒരൊറ്റ പാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ബിസിനസ്സിലും ഇൻകം ടാക്സിലും ഒരു പാനേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് ജി എസ് ടിയിൽ അത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാനിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കൂടിയുള്ള ടേൺ ഓവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ അതാണ് പാൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പാൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ ഇൻകം ടാക്സിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എനിക്ക് ബിസിനസ് ഉള്ളത് ഈ ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റിലെയും ടേൺ ഓവർ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കൂ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് കർണാടകയിൽ പത്ത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻ ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട കാരണം എന്താ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തില്ല തെറ്റാണത് അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേൺ ഓവർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ആ ടേൺ ഓവറിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല ടേൺ ഓവറില്ല
ഇൻവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചാർജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റെസിപ്പിയൻ്റെ ടാക്സ് അടക്കുന്ന കേസുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഇറക്കാനുള്ളതാണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിചാരത്തിൽ ഇത് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം പ്രീവിയസ് ലോയിൽ അതായത് മുന്നേ വാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാകും അതായത് എൻ്റെ സെയിൽ എൻ്റെ സെയിൽ ഉണ്ടാകും അതിമൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടത് പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിമൽ ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടത് ഞാനാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ബാറ്റിൽ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് ഇസ് പേബിൾ അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എക്സിഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് ചില സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അല്ലാതെ ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റുകളല്ല സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഇയാൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ടെൻ ലാക്സ് എക്സിഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ല അവർക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അവർക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം പക്ഷേ ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ ടെൻ ലാക്സ് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ആകെ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ടെൻ ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റുകൾ കിടക്കുന്നത് അതൊന്ന് മണിപ്പൂർ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് മിസോറാം മൂന്നാമത്തെ നാഗാലാൻഡ് അഞ്ചാമത്തേത് ത്രിപുര ഈ സോറി നാലാമത്തേത് ത്രിപുര ഈ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണിപ്പൂർ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രീവിയസ് ടേൺ ഓവർ ടെൻ ലാക്സിനേക്കാൾ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മണിപ്പൂർ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് മണിപ്പൂരിൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഞാൻ കേരളത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിലായോ അതായത് എനിക്ക് കേരളത്തിലും മണിപ്പൂരിലും ബിസിനസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് മണിപ്പൂരിൽ എനിക്ക് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ മണിപ്പൂർ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് ആയത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ ലാക്സേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എനിക്ക് മണിപ്പൂരും കൂടി ബിസിനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ല അപ്പോൾ അത് ഡൗട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സും ടെൻ ലാക്സും ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഉള്ള ര
അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ടെൻ ലാക്സ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്തായാലും വരും കാരണം അവർക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പോലുമില്ല ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോർട്ടി ലാക്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മണിപ്പൂർ മിസോറാം ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് എന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതല്ല ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പെടാത്ത രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് തെലങ്കാനയും പുതുച്ചേരിയും തെലങ്കാനയും പുതുച്ചേരിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ആയി ആറ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളല്ലാതെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മേഘാലയ സിക്കിം അതേപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം മേഘാലയ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഫോർട്ടി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല ഫോർട്ടി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് കിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം നേരം മറിച്ച് കേരളത്തിലാണെങ്കിലോ ഈ ആൾ കേരളത്തിലാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം മണിപ്പൂർ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര എന്നുള്ള നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസസ് ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ടെൻ ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതല്ലാത്ത ഒരു ആറ് സ്റ്റേറ്റും കൂടി ഏതൊക്കെ ത്രിപുര പുതുച്ചേരി ഓക്കെ ടി പി സോറി ത്രിപുലല്ല തെലങ്കാന തെലങ്കാന പുതുച്ചേരി ഓക്കെ ടി പി ഓക്കെ അതേപോലെ മൂസ എം യു എസ് എ അതായത് മേഘാലയ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടി പി മൂസ ഓക്കെ അപ്പോൾ തെലങ്കാന പുതുച്ചേരി മേഘാലയ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളും ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ആദ്യം മണിപ്പൂർ മിസോറാം ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് എം എം എൻ എൻ എം എൻ എൻ ടി എം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എം എം ടി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളും അതല്ലാത്ത ടി പി മൂസയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ടി പി മൂസയുള്ള ആറ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും ഗുഡ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഇനി ഈ സ്റ്റേറ്റ് വേറെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്ത വേറെ സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിലും അവർ സർവീസ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആയിരിക്കും ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് അത് ടെൻ ലാക്സോ ട്വൻറ്റി ലാക്സോ ഫോർട്ടി ലാക്സോ ആകാം ആ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ടേൺ ഓവർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ ഞാൻ ആ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ അത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ
പുറത്തുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും വെക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ടേൺ ഓവർ ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ലാക്സോ ഫോർട്ടി ലാക്സോ ഒന്നും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ കമ്പൽസറിലി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കമ്പൽസറിലി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം നാലാം മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ ഫോർവേഡ് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫോർവേഡ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജി എസ് ടി സിസ്റ്റം എന്താണ് സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും എന്താണ് സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും അതാണ് റിവ ഫോർവേഡ് ചാർജ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് വാങ്ങുക ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് രൂപ എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഫോർവേഡ് ചാർജ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ അല്ല റെസിപ്പി അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയെ വാങ്ങുള്ളൂ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വാങ്ങില്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഫോർവേഡ് ചാർജിൽ നൂറ് രൂപയെ വാങ്ങുള്ളൂ അതോടെ സപ്ലയറിൻ്റെ പണി ഇനി റെസിപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് സപ്ലയറെ എന്തായാലും ടാക്സ് അടക്കാൻ ലയബിൾ അല്ല അല്ലല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാങ്ങിയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സപ്ലയർ എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റെസിപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എങ്ങനെ ഈ ടാക്സ് കിട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് സപ്ലൈസ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് സപ്ലൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചാർജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ലയബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ലീഗൽ സർവീസ് ലീഗൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത് റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ വരുന്ന ഒരു സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വക്കീലിനെ സമീപിച്ചു അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കണം അയാളുടെ വക്കീൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫീസ് ഞാൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വക് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചാർജ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് നോർമലി കേസിൽ വാങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഉള്ള സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സപ്ലൈ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ജി എസ് ടി കൂടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ റിവേഴ്സ് ചാർജിന് ഞാൻ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റി എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പൽസ് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നാലാമത്തത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ അത് കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലെണ്ണമായി ഒന്നെന്താണ് പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് എനി ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ രണ്ടാമത്തത് കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ടാക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് നാലാമത്തത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ അഞ്ചാമത്തത് ഇ കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇ കോമേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്രകാരം ടി സി എസ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ലെവൽ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവർ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഇനി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ത്രൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എത്തു കൊടുക്കുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസ് ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെല്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് എത്തിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമറിന് എത്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ത്രൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈയേഴ്സ് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർ ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതും ഫൈനൽ ലെവൽ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാകും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കുടിച്ച് എടുക്കും അയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൺ ബിഹാഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഒരാളുടെ വേറൊരാളുടെ അണ്ടറിലാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ജോബ് വർക്കറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ആരെങ്കിലും സപ്ലൈ ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം മൂന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇതും ഫൈനൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം പിന്നീട് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസസ് ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രീവൽ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫ്രം എ പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് പുറത്താണ് അവരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സർവീസ് തരുന്നത് നമ്മൾ ആ സർവീസ് അവൈല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനായി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷനുണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷനുണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഇനി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നോട്ട് ലൈബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റർ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞത് ടേൺ ഓവർ എത്ര ആണെങ്കിലും അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്സോ ടെൻ ലാക്സോ ഫോർട്ടി ലാക്സോ ഒക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ എൻഗേജ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ സപ്ലൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ലയബിൾ ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ ഫ്യൂൾ പമ്പ് അവിടെ പെട്രോളും ഡീസലും മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു കാലത്തും ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ജി എസ് ടിയിൽ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവർ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നോൺ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈസിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി
പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സപ്ലയർക്ക് ഈ ലൈബ്രറ്റി ഇല്ല റെസിപ്പിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടച്ചോളും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സംറ്റ് സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ഒരു കാലത്തും ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ലൈബ്രറ്റി വരുന്നില്ല ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ടാക്സ് കളക്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവർക്കില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റിവേഴ്സ് ചാർജ് സപ്ലൈസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ അവർ എടുക്കേണ്ടതില്ല പിന്നീട് ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈസിനും കൂടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് പറ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പക്ഷേ എക്സാമിന് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം പേഴ്സൺസ് നോട്ട് ലയബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റർ ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഴുതണം കാരണം ഇത് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ് അത് എന്താണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞെന്താ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സൺസ് മേക്കിംഗ് ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ ടേൺ ഓവർ നോക്കാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം പക്ഷേ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നു എന്ത് ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് സർവീസസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ല സർവീസസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അപ്ലൈ ഏതാണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേൺ ഓവർ ആ ടേൺ ഓവർ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് പോലെ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവർ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താലും മതി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സുവൽ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സുവൽ പേഴ്സൺസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സുവൽ പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിലും സ്പെസിഫൈഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുകാരാണ് തൃശ്ശൂരുകാർ ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെയുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും തൃശ്ശൂരുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും പോയിട്ട് ഈ തൃശ്ശൂർക്കാരനായി ഞാനൊരിക്കലും പോയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര പുതുമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ഇതുപോലെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഈ സാധനം വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കുറിച്ചിൻ്റെ ഈ സാധനം എന്നുള്ളത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിറ്റ് പോകില്ല വേറെ നാട്ടിൽ പോയാലെ വിറ്റ് പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കുറിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഹാൻഡിക
ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് ക്ലോത്ത് മേൽ അയാൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതൊരു സർവീസാണ് അല്ലേ അപ്പം ജോബ് വർക്ക് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് വർക്ക് സർവീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണ് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരിക ഞാനാണ് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തത് ഇയാളാണ് എൻ്റെ ജോബ് വർക്കർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ജോബ് വർക്കർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മീ എൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ആരെങ്കിലും ഗുഡ്സ് സർവീസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം പക്ഷെ ജോബ് വർക്ക് സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന ഈ പ്രൊവിഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവർക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ലാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്സോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ദ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ആ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്ലൈയേഴ്സ് ത്രൂ ഇ സി ഒ സപ്ലൈയേഴ്സ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും സർവീസസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്ലയർ ഓഫ് സർവീസസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ടെൻ ലാക്സോ ട്വൻറ്റി ലാക്സോ എത്രയാണോ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറിയിൽ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സർവീസസിനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഈ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സർവീസസിനെ ഒഴിവാക്കി ജോ സപ്ലൈ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സർവീസസിനെ ഒഴിവാക്കി അതേപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് സപ്ലൈ ത്രൂ ഇ സി ഒ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെയും സർവീസസിനെ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്നല്ല എന്തില്ല കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സുകൾ പേഴ്സൺ അതേപോലെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സുകൾ പേഴ്സൺസിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അത് അപ്പോൾ എൻ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സുകൾ പേഴ്സൺ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സുകൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സ് പേഴ്സൺ്റെ എക്സാമ്പിളോട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കല്യാൺ സിൽക്സ് അപ്പോൾ കല്യാൺ സിൽക്സിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കർണാടകയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ എക്സാമ്പിളാണ് കേരളത്തിൽ കർണാടകയിൽ അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവർക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഒക്കെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ ഒരു എക്സ്പോ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ സാരീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സാരീസിനൊക്കെ ഒരു എക്സിബിഷൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഈ ഈ എക്സിബിഷനിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാരീസൊക്കെ അവർക്ക് അവിടെ വെക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തില്ല മുംബൈയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തില്ല മുംബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവർ മുംബൈയിൽ പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പററിലി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ടെമ്പററിലി വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുക ഒക്കേഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനാണ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്ര
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സ് പേഴ്സൺ നോൺ ഡെസൺ ടാക്സ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ ബിസിനസ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് കടന്നിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ലാ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാതെ തന്നെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എഡയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ലയബിളായി മനസ്സിലായോ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഫിനാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വർഷം മൊത്തം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സ് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാഷ്വൽ ടാക്സ് പേഴ്സണ് നോൺ നോൺ റെസൺ ടാക്സ് പേഴ്സൺ മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഇവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസം മുന്നേയെങ്കിലും ഇവർ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്നാണ് ആക്ട് ലോയിൽ പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഓക്കെ കമ്പൽസറിലി ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രയർ ടു ദി കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസം മുന്നേയെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ സാധാരണ ഒരാൾ ടാക്സ് അടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ജാനുവരി മാസത്തെ ടാക്സ് എനിക്ക് അടക്കണം അപ്പോൾ ജാനുവരി മാസത്തെ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് ആ മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപാന്തിക്കുള്ളിലാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി മാസത്തെ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപാന്തിക്കുള്ളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു മാസത്തിലുള്ള സെയിലുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലും പർച്ചേസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ടാക്സ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാസം എനിക്ക് എത്ര ടാക്സ് വരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആ മാസം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി കേസുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ടാക്സ് ഇറക്കാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പം അതെന്താ ചെയ്യ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടണം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര സെയിൽ എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടാകും എത്ര പർച്ചേസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ടാക്സ് എനിക്ക് എത്ര വരും ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഒക്കേഷണൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാലിഡിറ്റി നയൻറ്റി ഡ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുന്ന പീരീഡിലേക്കുള്ളത് കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം സി ടി പിക്കും എൻ ആർ ടി പിക്കും രണ്ടുപേർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എൻ ആർ ടി പിക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ പാൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ടാക്സുകളുടെ കേസ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ടാക്സ് പേഴ്സൻ്റെ കേസ് കേസ് എന്താണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് അവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതിനാണ് എൻ ആർ ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ആർ ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാൻ കമ്പൽസറി അല്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാൻ വേണ്ട അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീയിൽ പറയുന്നൊരു സംഭവം വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്ന ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ എടുക്കേണ്ട രജിസ്ട്രേഷനും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷനും ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ പ്രകാരവും ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീയിൽ പറയുന്ന അതാണ് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വോളണ്ടറിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കമ്പൽസറിയാണ് പാൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ യു ഐ എൻ നമ്പർ അതായത് യുണീക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എം സി ക്യു ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ യു എൻ ഒൻ്റെ അവരുടെ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിസെഫ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ മൾട്ടി ലാറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐ എം എഫ് പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതേപോലെ ഫോറിൻ എംബസികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായി ട്രീറ്റിയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും എംബസികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി അവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എംബസികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പിന്നെ റീഫണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫൈൻ ലെവൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ജി എസ് ടി അവർ അടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റീഫണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഫണ്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന യുണെ യുണീക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് സെസ് ഡെവലപ്പ് സെസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ലേ എടുക്കണം എന്നല്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെസ് ഏരിയയിലാണെന്നുള്ളത് അതായത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം അതേപോലെ ഒരാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയാളുടെ എല്ലാ ഓഫീസിലും എല്ലാ ഓഫീസിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്
പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തില്ല പക്ഷേ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് ഒരു ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ അപ് ലയബിളായി അപ്പോൾ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയായിരിക്കും അയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആകുന്ന ദിവസം തന്നെ അയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ആ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷന് എടുക്കാൻ ലയബിളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ഇയാൾ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യാൻ ഇയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഓക്കെ റെസിപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടണം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടാതെ എങ്ങനെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷന് ലയബിൾ ആകുന്ന ദിവസം ഒന്ന് പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഇയാൾ എന്തായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയാലും എന്ത് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ഐ എന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇയാൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഏത് ദിവസം മുതലാണ് ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ലോജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് കാരണം അന്നാണ് അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയത് പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റ് അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് ലയബിളായി വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയത് ആ ദിവസമാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇയാൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി ലയബിളായിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്തു വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്നാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയത് അതായത് ഈ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് അതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നേരെ മറിച്ച് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ആൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിളായി പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഓക്കെ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് എന്നിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി അപ്ലിക്കേഷൻ സോറി ലയബിളായി പക്ഷേ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇയാൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തില്ല സർ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി കൊണ്ടായിട്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ദിവസമായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ലയബിൾ ആയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തുള്ളൂ അതായത് വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് അയാൾ വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അയാൾ നിയമം തെറ്റിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ ടാക്സ്
രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് മാറുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് റിട്ടയർ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അവിടെയും വേറെ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ സോറി നിലവിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേറെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ഇനി ലയബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് നോ ലോങ് ഹീസ് നോ ലോങ്ങർ ലയബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലും ട്വൻറ്റി ഫോറിലും പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത് അയാളുടെ അയാൾക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തില്ല ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഒന്നും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ എനിക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ എനിക്ക് എന്തില്ല ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല പിന്നീട് പറയുന്ന പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ഒരാൾ സാധാരണ നോർമൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആറ് മാസം അടുപ്പിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് ടാക്സ് പീരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് മന്ത്സ് മന്ത്ലി ആണല്ലോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മാസം തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരാ ഒരാൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ ക്വാർട്ടേർലിയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത്ലി അല്ല അങ്ങനെ ത്രീ പീരീഡ്സ് ക്വാർട്ടേർലി ത്രീ സോറി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പീരീഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മാസം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് പീരീഡ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലോ ട്വൻറ്റി ഫോറിലോ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബിസിനസ് ആറ് മാസമായിട്ടും തുടങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല അവർ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആറ് മാസമായിട്ടും രജിസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിന് പറയുന്ന നിയമ പ്രൊവിഷൻസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാണിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നാലാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കുറേ സെയില് കാണിച്ചില്ല അയാൾ മുക്കി ടാക്സ് ടാക്സ് ഇവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേ
ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ബിസിനസ് നടത്തണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നിയമവിരുദ്ധമായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവർക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതായത് ക്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം റിവോക്കേഷനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയാം രജിസ്റ്റർ ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു അയാൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തി അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഓർഡർ ഇയാൾക്ക് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അറിയാം ഇയാൾ ആറ് മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇയാൾ റിവോക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇയാൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് എന്താണോ അത് ഇയാൾ മാറ്റണം ആ ഡിഫോൾട്ട് അയാൾ എന്തിനോ പരിഹരിക്കണം അതിനെ ഈഷാ മെയ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ആ ഡിഫോൾട്ട് ആ ഡിഫോൾട്ട് അയാൾ പരിഹരിക്കണം അപ്പോൾ ആറ് മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനെ റിവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ റിവോക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കൊടു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ബിസിനസ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റല്ലോ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് ഈ ഷാൾ നോട്ട് മേക്ക് എനി ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയാൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നാണ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ടെമ്പററിലി സസ്പെൻഷനിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ ഫിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിവോക്കേഷന് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുവരെ എന്തില്ല അതുവരെ എന്താണ് ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സസ്പെൻഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഷനുള്ള സമയത്തും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ നടത്താൻ പാടില്ല ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്രാവശ്യമാണ് തന്നത് അതായത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്ലൈസിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഷാൾ നോട്ട് മേക്ക് എനി ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ബിസിനസ് നടത്താം ഓക്കെ ബിസിനസ് നടത്താം പക്ഷേ ജി എസ് ടി ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടല്ല അയാൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാൾ റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തു അയാളുടെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനെ